హాయ్ తెలుగు తెలి స్వాగతం వెల్కమ్ టు టుడేస్ వీడియో ఈ ఫ్రైడే నేను మార్కెట్ రివ్యూ గురించి కొద్దిగా మాట్లాడదామని అనుకున్నాను ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీక్ సో ఐల్ బీ అవుట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ కదా తిరుపతి మీ టు పన్నెండు పదమూడు ఉన్నాయి సో దా దాని గురించి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను అందుకే దూరం నుంచి వచ్చేవారికి అవన్నీ డీటెయిల్స్ చెప్తాను కొంచెం సేపు దాని గురించి కూడా చెప్తాను తిరుపతి మీట్ గురించి డీటెయిల్స్ అయితే మార్కెట్ బడ్జెట్ ఒకటి వచ్చింది దేర్ వర్ టూ ఈవెంట్స్ ముందు అదాని ఇష్యూ తర్వాత బడ్జెట్ అయితే అదాని ఇష్యూ ప్రభావం అంతగా లేదు అసలు లేదు అని చెప్పడానికి లేదు కానీ ఉంది అంతగా లేదు సిమ్మరింగు యాక్చువల్గా ఏంటంటే నథింగ్ ఈజ్ ఫైనల్ ఏదో రావటం పోవటం కాదు ఏదో వచ్చాడు గబ్బుకుని ఒక ఒక హాఫ్ సెంచరీ కొట్టాడు వెళ్ళిపోయాడు అట్లాంటిది కాదు ఇష్యూ ఉంది అయితే పెద్దగా ఫ్లేర్ అప్ అవ్వలేదు అంటే మార్కెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అక్కడ మరి ఏం జరుగుతున్నది అనేది మనకు తెలియదు కదా అయితే మార్కెట్ ఆ ఇష్యూని పెద్దగా రిఫ్లెక్ట్ చేయలేదు లాస్ట్ వన్ వీక్ చూసినట్లయితే తర్వాత బడ్జెట్ బడ్జెట్ తాలూకు ఇంపాక్ట్ ఏమిటి మా హౌ మార్కెట్స్ ఆర్ రియాక్టింగ్ అన్నదానికి కూడా ఇంకా ప్రాపర్ క్లారిటీ లేదు ఎందుకు లేదు అంటే రీసెర్చ్ నడుస్తూనే ఉంటుంది మార్కెట్లో చేస్తూనే ఉంటారు బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఈ అదాని ఇష్యూ దృష్ట్యా మార్కెట్స్ డిసైజివ్గా మూవ్ అవటం లేదు అంతే మార్కెట్ ఈ వీక్ తీసుకున్నట్లయితే యాజ్ ఎ హోల్ నిఫ్టీ ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో ఆల్మోస్ట్ అక్కడే క్లోజ్ అయింది అంటే వారం మొత్తం మీద నో గెయిన్ నో పెయిన్ నో లాస్ నో గెయిన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా అంతే ఎందుకంటే వీక్లీ చార్ట్లో డోజీ ఫార్మేషన్ కనబడుతున్నది అంటే ఎక్కడి నుంచి బై ఎక్కడ బై ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర దగ్గరగానే ఉన్నాయి అయితే వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దిస్ వీక్ అంటే ఒకటి విక్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్కి వచ్చింది ఇది తగ్గుతూ వచ్చింది విక్స్ అలానే మార్కెట్లు పెరిగాయా అంటే ఒకరోజు పెరిగింది మార్కెట్ రెండు రెండు రోజులు మిగతా రెండు రోజులు మూడు రోజులు కొద్ది కొద్దిగా తగ్గుతూ వచ్చాయి అంటే ప్రాక్టికల్గా డిసైసివ్గా కొనటం లేదు అలాని అమ్మటము లేదు సెల్లర్స్ నైదర్ సెల్లర్స్ ఆర్ అగ్రెసివ్ నార్ బయర్స్ ఆర్ ఏమిటి జరుగుతున్నదంటే ఎక్కడైనా ఎవరైనా సెల్లింగ్కి వస్తే దానికి ఎట్లా అంటే రెస్పాన్సివ్ బయింగ్ అంటారు రెస్పాన్సివ్ బయింగ్ అంటే ఏంటి ఎక్కడైనా సెల్లింగ్ వస్తే కనబడితే అక్కడ బయింగ్కి వెళ్తున్నారు లేకపోతే ఫ్రెష్గా బై చేయటం లేదు ఫ్రెష్గా బై చేస్తే పెరగాలి బయర్స్ ఎక్కువ అయ్యి డిమాండ్ ఎక్కువైతే లేదు పెరగటం లేదు అలానే ఏదైనా పెరగటం మొదలుపెట్టి పెరుగుతుంది అనుకుంటే అక్కడ సెల్లింగ్ వచ్చేస్తున్నది కంటిన్యూస్గా కొనేయటం లేదు కొనేవాళ్ళు ఆలోచించి ఆలోచి ఆచితూచి ఉన్నారు అమ్మేవాళ్ళు ఆచితూచి ఉన్నారు తర్వాత ఎఫ్ఐఎస్ యాక్టివిటీ తీసుకుంటే లాస్ట్ వీక్ పెద్దగా ఏం లేదు అలాగే డిఐఎస్ యాక్టివిటీ ఎందుకంటే ఎఫ్ఐఎస్ అమ్ముతుంటే వీళ్ళు కొంటున్నారు వాళ్ళు ఎంత అమ్మితే వీళ్ళు అంత కొంటున్నారు ఆల్మోస్ట్ కానీ అక్కడ వాళ్ళ అమ్మాయి అమ్మటం లేదు అమ్మింది చాలా తక్కువ కాబట్టి డిఐఎస్ కూడా కొన్నది తక్కువ ఇట్లా డల్ బడ్జెట్ తర్వాత మార్కెట్లో పెద్దగా యాక్టివిటీ లేకపోవటం స్తబ్దత ఉండటం అనేది నేను చూసిన బడ్జెట్ పోస్ట్ బడ్జెట్ సెషన్స్లో ఇది అరుదైనది నా లైఫ్ టైంలో ఇన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యావ్ హార్డ్లీ సీన్ 
a post budget session dull and boring like this dull and boring ante boring em kaadulandi but activity em ledu movement ledu budget to tarvata movement lekapovatam anedi idi oka record 2023 is a record year where after budget there was not activity no not much activity buying ledu selling ledu perigindi ledu taggindi ledu rare ga jarugutundi ilaga ఎందుకు అలా జరుగుతుందంటే ఇట్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ కామ్ బిఫోర్ స్టాప్ అది జరుగుతుంది అందుకని గమనించారో లేదో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియోలో కూడా పెద్ద పెనుమార్పులు రావటం లేదు బాగా పెరిగిన రోజులు కొద్దిగా బాగానే వచ్చింది అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియో మిగిలిన రోజులన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్ అయ్యి ఏంటి బయర్స్ ఆర్ నాట్ బయింగ్ sellers are not selling evarana adapa tadapa ammite there is there is corresponding buying responsive buying evarana ammutunte kuntunte gattiga kone situation unti kanipiste akada selling vastunadi responsive selling atla atla balance avutunadi idi enduku jarugutunadante mainly because of adani issue adani issue close kaledu anta telikaga close kaadu ఎలక్షన్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్ ఇయర్ వీళ్ళు ఇరు వర్గాలు వాళ్ళ వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ చాకౌట్ ప్లాన్ అవుట్ చేయటంలో చాకౌట్ చేయటంలో నిమగ్నమై ఉన్నారని అర్థం చేసుకోవాలి అందువల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు టెక్నికల్గా పొజిషన్ మార్కెట్ పొజిషన్ ఏమిటి అని చెప్తే జస్ట్ ఊరికే టెక్నికల్ పొజిషన్ చెప్తాను టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే మార్కెట్ అయోమయ స్థితిలో ఉంది అంటే డోజీ అంటే ఏమి చేయాలో థౌజండ్ పరిస్థితి అలా జరిగింది గత వారం అంతేగాని ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంట అలా ఉంటుందని కాదు నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు ఈ గత వారంలో జరిగిన ట్రేడింగ్ సరళ ఏంటంటే ఏటు నిర్ధారించుకోలేని స్థితి అయోమయ పరిస్థితి దాన్నే డోజీ ఫార్మేషన్ అంటాం డోజీ ఫార్మేషన్ వచ్చింది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెండు ఈక్వల్గా ఆల్మోస్ట్ బరాబర్గా వెళ్తున్నాయి ఇప్పుడు మరి అదర్ ఇండికేటర్స్ తీసుకుంటే బుల్ జోన్లోనే ఉన్నాయి పాజిటివ్ జోన్లోనే ఉన్నాయి నెగిటివ్ జోన్లో లేవు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ఎస్ఏ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీ అండ్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఎంఏసిడి ఇండికేటర్స్ కూడా నెగిటివ్ జోన్లో లేవు ఉండ ఉండటానికి పాజిటివ్ జోన్లోనే ఉన్నాయి ఇంకో నీకు సబ్జ్యూడ్గా ఉన్నాయి ఇంకా ఇంకా చాలు ఒకటి రెండు ఇండికేటర్స్ అంటే బుల్ జోన్లోనే ఉన్నాయి కానీ పైకి వెళ్ళటం లేదు పైకి పెరగటం లేదు ఏమిటిది ఎందుకు నీలాగా అంటే బికాస్ ఆఫ్ అదాని అదాని ఇష్యూ ఏంటవుతుందనే తెలియదు అయితే మార్కెట్లు ఓకే విక్స్ డౌన్ విక్స్ డౌన్ మార్కెట్ ఓకే తర్వాత గ్లోబల్ మార్కెట్స్ దే ఆర్ ఓకే దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఓకే ఇంకేముంది ఏమి లేదు దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ మరి మార్కెట్లు ఎందుకు పెరగటం లేదు అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఆల్రెడీ కొంచెం పెరిగే ఉన్నాయి అబౌవ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ రేంజ్కి దగ్గరలో ఉన్నాయి మరి తగ్గిపో తగ్గిలేవు పడిపోయలేవు అమెరికన్ మార్కెట్స్ వాటిలాగా నాసిడాకు మరి పదివేలు రేంజ్కి వచ్చింది మరి ఆ పదివేలు రేంజ్ది ఇవాళ పన్నెండు వేల దగ్గర ఉంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మీరు ఊహించండి నాస్డాక్ రికవర్ రికవర్ అయింది కదా పికప్ అయింది కదా మరి ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఏముంది అంత అంత పికప్ అవడానికి అసలు పడలేదు కదా పెద్దగా మార్కెట్లు పడలేదు కాబట్టి పికప్ అవడానికి ఏముంది కానీ ఇంకా ఫర్దర్ వెళ్ళటానికి ఇంపెటస్ మొమెంటంకి కొంత ఇంధనం కావాలి ఇన్పుట్ కావాలి ఆ ఇన్పుట్ దట్ ఈస్ మిస్సింగ్ సో ఇట్స్ నాట్ పికింగ్ అప్ అయితే బుల్ జోన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ నెక్స్ట్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే పాజిటివ్గానే ఉంది దట్ ఈస్ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఏసీ బట్ కామ్ బిఫోర్ స్టామ్ అన్నాను కదా ఎనీథింగ్ ఎనీ టైమ్ కెన్ హ్యాపెన్ అంటే ఎనీథింగ్ ఎనీ ఎనీ టైమ్ కెన్ హ్యాపెన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ అదాని ఇష్యూ 
ఇలాంటి ఇష్యూస్ సడన్గా వచ్చేస్తే కొద్ది గట్టిగా అయితే సీరియస్ అయితే కొద్ది సీరియస్గా మార్కెట్ కొంచెం పడిపోవచ్చు కదా లేదు అలాంటి ఇష్యూ ఏం లేదు సబ్సైడ్ అయిపోతుంటే అది బాగుంది ఇది బాగుంది అనే సిచ్యువేషన్ తీస్తే పిక్చర్ వస్తే అప్పుడు బయింగ్ రావచ్చు కానీ బయింగ్ వచ్చిన పెద్దగా రా వచ్చే అవకాశం లేదు సెల్లింగ్ మాత్రం వస్తే కొంచెం ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ అలాంటి ఇన్పుట్ ఉండాలి రావాలి మార్కెట్లో అలాంటి ఇన్పుట్ మార్కెట్లో వస్తే అప్పుడు మాత్రమే పడుతుంది లేకపోతే ఎందుకు పడుతుంది లేకపోతే పడదు కదండి అందువల్ల ఏంటంటే మార్కెట్లు అయోమయంలో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు ఇది కొంటే బాగుంటుందా అది కొంటే బాగుంటుందా అది తగ్గింది ఇది తగ్గింది మళ్ళీ ఇది పెరిగిపోతుంది పెరిగిపోద్దేమో ఏం పెరిగితే పెరిగినా ఉండి పెరిగిన చోట కొద్ది ఎక్కువ ఎక్కువ పెట్టి కొనుక్కుంటాం కాకపోతే అనిశ్చిత స్థితి స్థితి ఉండరు ఉండకూడదు అయితే ఈ మార్కెట్లో ఉన్న హోల్డింగ్స్ని అమ్ముకోవాల్సిన అవసరం లేదు అమ్ముకోవచ్చా ప్రాఫిట్ బుక్ చేయొచ్చా అలాంటి పరిస్థితి ఏం లేదు దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ మీకు త్వరలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్కు సంబంధించిన వీడియో కూడా పెడతాను వస్తుంది మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు దాని గురించి తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఆ వీడియో చూడడం తప్పనిసరిగా ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే తిరుపతి మీట్ గురించి ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే అది మరి గుడ్ న్యూస్గానే చెప్పాలి థర్టీన్త్ థర్టీన్త్ మీటింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఉంటుంది కదా ఈ ఈ మీటింగ్కి ఇంకా కావాలనుకున్న వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వచ్చు ఈ నంబర్కి వాట్సాప్ పెట్టాలి ఎయిట్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ సిక్స్కి మేము అటెండ్ అవుతున్నాము టీపీటీ ట్వెల్వ్ అని పెడితే సరిపోతుంది టీపీటీ ట్వెల్వ్ అని పెడితే సరిపోతుంది దే కెన్ స్టిల్ జాయిన్ ట్వెల్త్ మీటింగ్ కదా ట్వెల్త్ మీటింగు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే థర్టీన్త్కి లేవు థర్టీన్త్కి ట్రేడింగ్కి సంబంధించిన వర్క్షాప్ థర్టీన్త్కి లేవు ఫుల్ డన్ అది ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ దూరం నుంచి వచ్చేవారికి అప్పటికప్పుడు బస్సు దిగో లేకపోతే ట్రైన్ దిగో వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకేంటంటే వాళ్ళు మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతారు సాయంత్రానికో రాత్రికో అటువంటి వాళ్ళకి ఈ దానికోసం సపరేట్గా హోటల్ రూమ్ బుక్ చేయడం అవన్నీ అనవసరం కదా అవసరమే లేదు ఎందుకంటే మార్నింగ్ వస్తారు అటెండ్ అవుతారు లంచ్ అవన్నీ అక్కడే ఉంటాయి కదా ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోతారు బస్సుకో లేకపోతే ట్రైన్కో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అటువంటి వాళ్ళకి రూమ్ అవసరం లేదు కాబట్టి హోటల్ అవర్ రూమ్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ వెన్యూలో వెన్యూ డీటెయిల్స్ పంపించడం జరిగింది అది తిరుపతి జస్ట్ టూ కిలోమీటర్స్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఎంఆర్ ఆఫీస్ దగ్గర వాళ్ళకి ఏంటంటే అడ్వాంటేజీ ఫ్రెష్ అప్ అవటానికి తర్వాత లగేజ్ ఏమైనా ఉంటే లగేజ్ అవి పెట్టుకోవటానికి కా సపరేట్గా రెండు రూములు బుక్ చేయటం జరిగింది సపరేట్గా రెండు రూములు బుక్ చేయటం జరిగింది ఈ మీటింగ్ హాల్ కాకుండా అందువల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు ఫ్రెష్ అప్ అవ్వచ్చు తర్వాత లగేజ్ అది కావాలంటే వాళ్ళ బ్యాగ్ అవి కావాలనుకుంటే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు రూములు దానికోసం బుక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ట్వెల్త్ నైట్ ఉండిపోతే ఉండిపోయి థర్టీన్త్ కూడా అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు రెండు రోజులు అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి లిమిటెడ్ అకామిడేషన్ ఉంది డార్మిటరీ అందులోనే డార్మిటరీ ఫెసిలిటీయే స్లీపింగ్ కోసం స్లీపింగ్ ఫ్రెష్ అప్ అవడం కోసం ఉదయం లేచి పడుకుని లేచి ఫ్రెష్ అప్ అవుతారు తర్వాత మళ్ళీ మర్నాడు సెషన్కి అటెండ్ అవుతారు అక్కడే ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు అయితే లిమిటెడ్ నెంబర్ పది పదిహేను మందికే ఉంది అంతకన్నా ఎక్కువైతే చెప్పలేము ఇంకెక్కడైనా ఎల్స్ వేర్ దే హ్యావ్ టు ట్రై దానికి డార్మిటరీ ఛార్జెస్ నామినల్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ రేంజ్లో ఎంత ఉంటుంది అది వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా పే చేయొచ్చు అప్పుడు చేయొచ్చు ఇవన్నీ ఏం లేదు తర్వాత ఏంటంటే రూములు ఎట్లా కాదు ఇంకెక్కడైనా అవుట్ అవుట్ సైడ్ 
ద ప్లేస్ ఇది హోటల్ వగైరా తీసుకుంటాం అనుకుంటే ముఖ్యంగా లేడీస్ ఉంటే లేడీస్తో వస్తే వచ్చిన వచ్చిన వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు ఎలాగో బయట హోటల్ బుక్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే ఈ అకామిడేషన్ లేడీస్కి సూట్ అవుతుంది ఫ్రెష్ అప్ అవటానికి మాత్రమే పనికి వస్తుంది అది విషయం ఈ విషయమే చెప్దామని అనుకున్నాను సో వెల్కమ్ ఎవరైతే వస్తున్నారో తిరుపతికి వస్తున్నారో తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రం వస్తున్నారు సో ఐఎమ్ ఆల్సో ఈగర్ టు జాయిన్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ లెట్ అస్ హోప్ దట్ వీ విల్ గెయిన్ సంథింగ్ వీ విల్ గెట్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ గ్యాదరింగ్ దిస్ ఈజ్ మోర్ లైక్ ఏ గెట్ టుగెదర్ సో మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసే కలిసే అవకాశం నాకు కలుగుతున్నది సో థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ గుడ్ నైట్